திரைச்சீலை இப்ப அந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்குது என்ன கதை தெரியுமா சந்திரகிரிங்கிற ஒரு பட்டணம் ஒன்னு இருக்கு அங்க கெந்தேசுவரங்கிற ஒரு ராஜா நாட்டை ஆண்டுகிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு இருநூறு மனைவிகள் ஆனா ஒரு மனைவிக்கு கூட குழந்தை பிறக்கல இவனும் வேண்டாத தெய்வம் இல்ல போய் எல்லா கோயில் குளங்களும் சுத்தி குழந்தை வர வேண்டி நிறைய வரங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் நிறைய அந்த பூஜைகள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற காலத்தில் ஒரு நாள் முதல் மனைவிக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை ரொம்ப நாள் கழித்து பறக்குது அந்த குழந்தைக்கு காந்தரூபன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை சூட்டி அந்த குழந்தைய வளர்த்துக்கிட்டு வராங்க அந்த குழந்தைக்கு வேண்டிய அத்தனை கலைகளையும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ராஜவம்சத்துக்குரிய அத்தனை வேதங்கள் கலைகள் எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இவனும் அதில் தெளிவாக தேர்ச்சி பெற்று வளர்ந்துக்கிட்டே வரான் கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய வயசும் வந்துடுது அவனுக்கு ஒரு பெண் தொடரும் அந்த காந்தரூபனை பார்த்தீங்கன்னா இந்திரனை போல் அழகு மிக அழகானவன் உலகத்தில் இல்லாத அழகுனா அப்படி ஒரு அழகு அவனுக்கு ஒரு நல்ல பெண்ணு அழகான பெண்ணு வேண்டும்னு சொல்லிட்டு மன்னன் என்ன பண்ணுறான் தன் மந்திரியை கூப்பிட்டு மந்திரியாரே நம்ம படைகளில் சில பேரை அழைச்சிக்கிட்டு நீ ஊர் உலகம்லாம் சுற்றி நம்ம காந்தரூபனுக்கு தகுந்த ஒரு பெண்ணை தேடி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை அனுப்புகிறான் ஒரு ஓவியரை கூப்பிட்டு வரைஞ்சி அந்த ஓவியத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஊராக போகிறார் ஆனால் இந்த காந்தரூபனுக்கு தகுந்த ஒரு பெண் கிடைக்கல ரொம்ப சோர்வடைஞ்சு ஒரு நாள் ஒரு ஆற்றங்கரை ஓரம் தன் பரிவாரங்களையெல்லாம் கூட்டு மந்திரி ஒரு கூடாரத்தை போடு நம்ம இங்கே தங்கி நம்ம யோசிப்போம் என்ன நடக்குது அடுத்து என்ன செய்யலாங்கிறத யோசிப்போன்னு சொல்லி ஒரு ஆற்றங்கரை ஓரமாக ஒரு கூடாரத்தை போட்டு இரவு தங்குறாங்க இதே நேரத்தில் மகேந்திரபுரிங்கிற ஒரு நாடு பக்கத்தில் இருக்கு அங்கே மகேஸ்வரன்கிற ஒரு ராஜன் நாட்டை ஆண்டுகிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு இருபத்தோரு மனைவிகள் ஒரு மனைவிக்கும் குழந்தை இல்லை அவனும் என்ன பண்ணுறான் கோயில் குளம்லாம் சுற்றுறான் கடவுள்கிட்ட வேண்டான் அம்மனுக்கு பூஜைகள் பண்ணுறான் ரொம்ப நாள் கழித்து கடைசி மனைவிக்கு ஒரு பெண் குளத்தை பிறக்குது அந்த பெண் குழந்தைக்கு காந்தருவி அப்படின்னு பெயர் சூட்டி அந்த குழந்தைக்கு வேண்டிய நடன கலைகள் அந்த ராஜவம்சத்துக்குரிய பெண்களுக்குரிய என்னென்ன கலைகள் இருக்கோ அத்தனையும் கற்றுக் கொடுத்து அந்த அழகான குழந்தையை வளர்த்துக்கிட்டு வரான் அந்த குழந்தை பருவ மைதி கல்யாண வயசுக்கு வந்துடுறான் அந்த குழந்தையை பார்த்தீங்கள்னா அதிரூப சுந்தரி அதாவது ரூப சுந்தரினா அப்படி ஒரு அழகு அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு நல்ல அழகான மாப்பிள்ளை வேணும்னு சொல்லி தன் மந்திரியாரை கூப்பிட்டு மந்திரியாரே பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகளுக்கு போங்க பட்டணங்களுக்கு போங்க அழகான மாப்பிள்ளைய கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறாரு அவரு ஊர் உலகம்லாம் சுத்தி ஒரு இடத்துலையும் ஒரு மாப்பிள்ளை கிடைக்காம இந்த முதல்ல தங்கியிருக்காரு சந்திரகிரியினுடைய மந்திரி வந்து ஒரு ஓரத்துல தங்கியிருக்காரு இல்லையா அதே ஆத்தங்கரையில அந்த பக்கத்துல வந்து மகேந்திரபுருடைய மந்திரி வந்து அந்த கரையில ஒரு கூடாரத்தை அடைச்சு வாங்க நம்ம யோசிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய பரிவாரங்களோடு அவர் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காரு இந்த கரையில சந்திரபுரியினுடைய மந்திரி இந்த கரையில மகேந்திரபுரியினுடைய மந்திரி அப்போ சந்திரபுரியினுடைய மந்திரி அந்த பக்கத்தில் கூடாரம் ஒன்று இருக்கிறதையும் அதில் ஒரு விழிச்சம் இருக்கிறதையும் மக்கள் நடமாற்றம் இருக்கிறதையும் பார்த்து சந்தேகப்பட்டு இது யாது எவ்வளோ நம்ம ஒருவேளை நம்மளால சண்டைக்கு வர்றதுக்கு போர் தொடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சதி திட்டம் திட்டானோ ஒருவேளை அந்த பக்கத்தில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம மேலே போர் தொடுக்க வர்றதுக்கான ஏதோ சதி ஆலோசனை நடக்குதோ என்னோன்னு சொல்லி தோணும் ஒற்றனை ஒருத்தனை கூப்பிட்டு ரகசியமாக போய் அந்த கூடாரத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வான்னு அனுப்புகிறான் அந்த சந்திரகிரியினுடைய மந்திரி அந்த ஒற்றனை அங்கே போய் பார்க்குறான் அங்கேயும் ஒரு பெண் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை கிடைக்கலையே எங்கே போய் தேடுறது நம்ம திரும்பி போனால் நம்ம மகேந்திரபுரியுடைய மன்னன் வந்து நம்மளை கோச்சுப்பாரே என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத கேட்டுட்டு திரும்பி இங்கே வந்து நம்ம சந்திரகிரியினுடைய மந்திரி கிட்ட சொல்கிறான் நம்ம இளவரசனுக்கு ஒரு பெண் தேடுறது மாதிரி அவங்களுடைய இளவரசி அவ பேர் காந்த ரூபி அந்த காந்த ரூபிக்கும் ஒரு மாப்பிள்ளையை தேடுறாங்க இது விஷயமா தான் அங்கே வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே சந்திரகிரியினுடைய மந்திரி காந்தரூபனுடைய ஓவியத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த பக்கம் ஆற்றங்கரையில் இருக்கிற மகேந்திரபுரியினுடைய மந்திரியை பார்க்க போகிறார் அங்கே போய் ஐயா நாங்கள் எங்கள் நாடு சந்திரகிரி எங்களுக்கு காந்தரூபன் ஒரு இளவரசர் இருக்கிறான் 
அவனுக்கு ஒரு அழகான பெண்ணை தேடிக்கிட்டு நாங்க வந்திருக்கிறோம் நீங்க என்ன விஷயமா இங்க வந்து கூடாரம் விட்டு தங்கி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்கலாம் அப்ப மகேந்திரபுரியை சேர்ந்த மந்திரி சொல்றாரு ஐயா எங்க நாட்டில் காந்த ரூபிங்கிற ஒரு இளவரசி இருக்கிறார் அவளுக்கும் ஒரு அழகான ஒரு மாப்பிள்ளையை தேடிக்கிட்டு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஒரு இடத்துலையும் கிடைக்கல அதுக்காக தான் இங்கே கூடாரம் போட்டு தங்கி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னான் உடனே இந்த சந்திரகிரியினுடைய மந்திரி சொல்கிறாரு ஐயா அந்த காந்த ரூபனுடைய படத்தை பாருங்க நாங்களும் ஒரு பெண் தேடி தான் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி படத்தை காட்டுறான் உடனே அந்த காந்தி ரூபியினுடைய படத்தை அந்த நாட்டு மந்திரி இவங்கள்ட்ட காட்டுறாரு உடனே ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்சி போகுது ஆஹா மாப்பிள்ளையும் அழகா இருக்காரு பெண்ணும் அழகா இருக்குது இதை பத்தி நம்ம ராஜாக்கள்கிட்ட பேசி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு திருமணம் முடிக்கிறத பத்தி நம்ம பேசுவோம்னு சொல்லிட்டு இவர் படத்தை மகேந்திரபுரி அதாவது இளவரசனுடைய படத்தை மகேந்திரபுரியினுடைய மந்திரிகிட்ட கொடுக்குறார் மகேந்திரபுரி இளவரசியினுடைய மகேந்திரபுரி மந்திரி இளவரசியினுடைய படத்தை சந்திரகிரி மந்திரிகிட்ட கொடுக்குறார் ரெண்டு பேரும் மாற்றி எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அவங்க ராஜா கிட்ட போகிறாங்க அங்கே போய் இந்த ஓவியங்களை காட்டின உடனே ரெண்டு பேருக்குமே பிடிச்சி போகுது தன் மகனுக்கு ஏற்ற ஒரு இளவரசி மணப்பெண் இவ்வளோதான் சொல்லிட்டு சந்திரகிரி மன்னன் நினைக்கிறான் மகேந்திரபுரியினுடைய ராஜா அவன் என்ன சொன்ன நினைக்கிறான் தன் மகளுக்கேற்ற ஒரு அருமையான மணமகன் இந்த சந்திரகிரியினுடைய இளவரசன் தான் நினச்சி ஒரு சந்தோஷப்பட்டு ஒரு நல்ல நாளில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க நம்மளுடைய இளவரசன் இவ்வளோ அழகாக இருக்கிறான் நம்மளுடைய மருமகளான அந்த இளவரசியும் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறா இவங்க ரெண்டு பேருடைய அழகை பார்த்து கண்டுபட்டுட போகுது இந்த ஊர் மக்கள் பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டுபட்டு ஏதாவது வியாதி வந்துடும் அழகில் ஏதாவது குறைவு வந்துடும்னு சொல்லி பயந்துக்கிட்டு ஒரு புதிய ஒரு அரண்மனையை கட்டி அதில் ஏழாவது மாடியில் அதாவது மொட்டை மாடியில் இவங்களுக்குன்னு ஒரு ஏற்பாடெல்லாம் செஞ்சு அறையெல்லாம் செஞ்சு அங்கே தங்க வச்சிட்றார் ஏன்னா இவங்கள் கொஞ்ச காலத்துக்கு அங்கே வாழட்டும் இவங்களுடைய அழகை பார்த்து மற்றவங்கள்லாம் கண்பட்டு இவங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடக்கூடாதுன்னு பயந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாட்டை செய்கிறார் அவங்க அந்த இளவரசனும் காந்த ரூபனும் காந்த ரூபியும் ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த புதுசாக கட்டப்பட்ட அரண்மனையில் உப்பரிகையில் உப்பரிகைனா அந்த மேல் மாடம் மேல் மாடம்னா மேலே மாடியில் அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு வர்றாங்க இப்படி தினமும் வந்து அங்கே தங்குறாங்க அங்கே தூங்குறாங்க அங்கே சாப்பிட்றாங்க அங்கே தன்னோட வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு வரும்போது ஒரு நாள் ராத்திரி அவங்க மாடியில் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நேரங்களில் என்னென்னா இந்திரலோகத்திலேருந்து தேவ கன்னியர்கள் ஒரு ஏழு பேர் அடிக்கடி பூமிக்கு வருவாங்க அங்கே இருக்கிற அருவியில் வந்து குளிச்சுட்டு சந்தோஷமாக ஆடி பாடி இருந்துட்டு ராத்திரோடு ராத்திரியாக திரும்பி இந்திரலோகம் போயிடுவாங்க இது இந்த கந்தர்வ கண்ணிகள் இந்திரலோகத்திலிருந்து வந்த கந்தர்வ கண்ணிகளுக்கு அடிக்கடி வர்றது அவங்களுடைய வழக்கம் அவங்க வந்து ஒரு நாள் இங்கே இரவெல்லாம் தங்கி அந்த அருவியில் நீர்ச்சுனையிலெல்லாம் குளிச்சுட்டு திரும்பி இந்திரலோகம் போகும்போது அப்படி பார்க்குறாங்க உப்பரிகையில் காந்தரூபன் தன் மனைவியோடு படுத்து இருக்கிறத பார்க்குறாங்க இந்த ஏழு கண்ணியர்களுக்கும் இந்த காந்தரூபன் மேலே ஒரு ஆசை வருது இவ்வளவு அழகானவன் இந்திர லோகத்தில் இருக்கிற அழகர்களை விட இவன் அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறான் இவனை எப்படியாவது நம்ம தூக்கிட்டு போய் நம்ம இந்திர லோகத்தில் வச்சு நம்ம இவரோட சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவனை ராத்திரியோட ராத்திரியாக தூக்கிட்டு மேலே போயிடுறாங்க அப்போது அந்த காந்த ரூபி தூக்கத்தில் இருக்கிறான் இவனை காந்த ரூபனை தூக்கிட்டு போனது இந்த காந்த ரூபிக்கு தெரியாது காலையில் காந்த ரூபி கண்முழிச்சு பார்க்குறான் பக்கத்தில் படிச்சிருந்த கணவனை காணாம் உடனே எங்கே போயிருப்பார் காணாமின்னு சொல்லிட்டு அவன் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடி ஏழு மாடிகள்லையும் தேடி பார்க்குறான் காணும் உடனே தோழியரை கூப்பிட்டு என் கூட படுத்திருந்த காந்தரூபன் கணவரை காணா அவர் எங்கே போயிருக்காரு நீங்கள் யாராவது பார்த்தீங்களான்னு கேட்குறான் அவங்களும் நாங்கள் பார்க்கலையே எங்கே போனார்னு தெரியலையே சொல்லிட்டு அவங்களும் கூடவே அந்த காந்தரூபியோட சேர்ந்துக்கிட்டு தேடுறாங்க ஆனாலும் அந்த காந்தரூபனை கண்டுபிடிக்க முடியல இனிமேலும் நம்ம இதை வந்து யாருக்கு சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தன்னுடைய மன்னர் காந்தர்பனுடைய தந்தைகிட்ட போய் நம்ம உண்மையை சொல்லிடணும் ராத்திரி படுத்திருந்த காந்தர்பனை காணா அவர் எங்கே போனார்னு தெரியல அதனால் நம்ம வந்து உண்மையை சொல்லி அவரையும் தேட சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு தோழியர்களும் அந்த காந்த ரூபியும் நேராக ஓடி போய் மன்னரை போய் பார்த்து மன்னரே உங்களுடைய மகன் காந்தரூபன் ராத்திரி என் கூட தான் படுத்திருந்தார் காலையில் எழுந்து பார்த்து காணா எங்கே போயிட்டார்னு தெரியல நானும் தேடி தேடி பார்க்குறேன் எங்கே போனார்னு தெரியலன்னு சொன்ன உடனே மன்னரும் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கும் ஒரு துக்கித்து போய் தன் மந்திரியாரையும் அங்கே இருந்த தன்னுடைய படை தன்னுடைய 
ஆளும் அந்த பாதுகாப்புக்கு இருந்த அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு நீங்கள் எல்லாரும் தேடி பாருங்க மகன் எங்கே போயிட்டாரோ தேடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள தேட சொல்லிட்டார் திரைச்சியலை சொன்னிச்சு இந்த கதை இது வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் இதுக்கு மேலே இந்த கதை எனக்கு தெரியாது இந்த கதையை கேட்கணும்னா நீங்கள் எங்கள் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மகர விளக்குக்கிட்ட கேளுங்க அந்த மீதி கதையை அதை சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரைச்சியலை தான் சொல்கிறது நிறுத்திக்கிருச்சு இது பக்கத்து மஞ்சத்தில் இருக்கிற ராணி இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்துட்டு என்ன திரைச்சியலை பேசுது விளக்கு பேசும்னு சொல்லிட்டு போகுது அப்படின்னா இந்த கதையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சாமர்த்தியம் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கான்னா இவன் சாதாரண ஆளாக இருக்க முடியாது பெரிய அரச குலத்தை சேர்ந்தவனை தான் இருக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சரி மகர விளக்கு என்ன தான் சொல்ல போகுதுன்னு சொல்லி அவன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அந்த மஞ்சத்தை சுற்றி இருக்கிற மன்னரும் மந்திரியாரும் ஆலோசகர்களும் சரி இங்கே வந்திருக்கிற இந்த வியாபாரியினுடைய குளம் என்ன கோத்திரம் என்ன அவருடைய பூர்வீகம் என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலான்னு நம்ம காத்துக்கிட்டு இருந்தா நீங்கள் மகர விளக்குக்கிட்ட கேளுங்கன்னு சொல்லி கதையை முடிச்சுக்கிருச்சு இப்போ இந்த கதையினால நம்ம ஒன்றுமே தெரிஞ்சிக்க முடியலையேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருந்த அந்த வியாபாரி என்கிற விக்ரமாதித்தன் மகர விளக்கை பார்த்து நீ உன்னுடைய கதையை சொல்லுன்னு சொல்கிறான் அப்போது இந்த வேதாளத்தை திரைச்சீலையில் இருந்த வேதாளத்தை கூப்பிட்டு நீ போய் மகர விளக்கில் போய் மறைஞ்சிக்கோ நீ அங்கிருந்து ஒரு கதையை சொல்லுன்னு சொல்கிறான் இப்போது மகர விளக்கு கதையை சொல்ல போகுது அந்த கதையை நம்ம அடுத்த பகுதியில் கேட்போமா